আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা গাঠনিক সমানতার আরো বাকি দুইটা টাইপ সম্পর্কে জানব দুইটা টাইপ আমাদের বাকি ছিল সেটা হচ্ছে টটোমারিজম এবং মেটামারিজম তার মধ্যে আমরা প্রথমে শুরু করছি টটোমারিজম এই টপিকটা দিয়ে তো টটোমারিজম এই সমানতারতে মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে একটা কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট যোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যে অন্য একটা কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট যোগে রূপান্তর হয় এবং এই দুইটা যোগ বা দুইটা সমানু পরস্পর সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে অর্থাৎ এখানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে কার্যকরী মূলকের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে অন্য একটা কার্যকরী মূলকে রূপান্তর হয় এবং যে নতুন যৌগ তৈরি হয় সেটা আগের যৌগের সাথে একই সাথে সমান্তরালে থাকে এবং সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে তো এই দুইটা সমানুকে আমরা বলি হচ্ছে টটোমার সমানু এবং এই প্রকার সমানুটাকে আমরা বলছি হচ্ছে টটো মারিজম তা একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাই হচ্ছে প্রপানন এই যোগটার সাথে এই প্রপানন যে অণুটা আছে প্রপানন অণুটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যে অল্প পরিমাণে প্রোপিন টু অল এই যৌগ তৈরি করে অর্থাৎ একটা অ্যালকিনল যৌগে রূপান্তর হয় কিটন যৌগটা একটা অ্যালকিনল অ্যালকিনল যৌগে রূপান্তর হচ্ছে এটা এই বিক্রিয়াটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া অর্থাৎ কোনো ধরনের স্টিমুলেটারের মাধ্যমে বিক্রিয়াটা করা হয় না বিক্রিয়াটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে নিজে নিজে ঘটে এবং এখানে মূলত হয় কি কার্যকরী মূলকটা স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায় তো এখানে যে সি এইচ থ্রি লিখলাম আমরা এটাকে আমরা চাইলে এভাবে লিখতে পারি বোঝার সুবিধার্থে সি এইচ টু আর কার্বনের এই হাতে একটা হাইড্রোসেন অর্থাৎ সি এইচ থ্রি মূলকটা কি আমরা বিক্রিয়াটা বোঝার সুবিধার্থে একটু ভেঙে লিখলাম এই যে হাইড্রোজেনের সাথে যে বনটা এই বনটা ভেঙে যাবে এই বনটা চলে আসবে এই জায়গায় যার ফলে একটা দ্বিবন্ধন তৈরি হওয়ার ঘটনা সৃষ্টি হবে তা এই হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে নেবে আবার অক্সিজেন এবং অক্সিজেনের সাথে কার্বনের দ্বিবন্ধন যে ছিল দ্বিবন্ধনটা ভেঙে যাবে অর্থাৎ এই বন্ধনটা আবার এই দিকে চলে আসবে তাহলে এখানে এই কার্বনের একটা হাত ফাঁকা হয়ে যায় অক্সিজেনের সাথে এই কার্বনের হাইড্রোজেনের সাথে হাতটা ফাঁকা হয়ে যায় এভাবে দুইটা হাত পরস্পর মিলে পরবর্তীতে এরকম একটা কাঠামো তৈরি করছে তাহলে এই কার্বন থেকে হাইড্রোজেনটা চলে গেল অক্সিজেনের কাছে এবং এই কার্বন এবং এই কার্বনের মধ্যে একটা দ্বিবন্ধন তৈরি হলো তাহলে এই মূল যৌগটা একটা হচ্ছে একটা অ্যালকোহল যৌগ কারণ এখানে অ্যালকোহল মূলক বিদ্যমান আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিটন মূলকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তর হয়ে অ্যালকোহল মূলকে রূপান্তর হচ্ছে তাহলে যেহেতু এখানে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরী মূলকের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে অন্য কার্যকরী মূলকে পরিণত হচ্ছে তাই এটা টটোমারিজম বিক্রিয়া এবং এখানে কিটন মূলকটা পরিবর্তিত হচ্ছে একটা অ্যালকি নল মূলকে এখানে দুইটা মূলক একসাথে তৈরি হয়েছে অ্যালকোহল মূলক এবং একটা দ্বিবন্ধন তৈরি হয়েছে এই দ্বিবন্ধনটাকে আমরা বলি ইন তাহলে ইন এবং অ্যালকোহল মূলকের অল মিলে একটা ইনল যৌগ তৈরি হয়েছে এখানে তো এই যৌগটা নামকরণ আমরা জেনেভা পদ্ধতিতে করলে পাব যেহেতু কার্বন তিনটা তাহলে প্রো ওয়ান ইন টু অল বা এটাকে প্রোপিন ওয়ান প্রোপিন টু অল এভাবেও বলা যায় প্রোপিন ওয়ান ইন প্রোপিন ওয়ান টু অল এভাবেও বলা যায় আর এই যোগটা হচ্ছে প্রোপানন টু যেহেতু দুই নং কার্বনের কার্যকরী মূলকটা উপস্থিত তাই এটা প্রোপানন টু আর এটা হচ্ছে প্রো ওয়ান ইন টু অল অর্থাৎ একটা কিটন মূলক রূপান্তর হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইনল মূলকে এবং এই বিক্রিয়াটার কারণে যে দুইটা সমানু তৈরি হচ্ছে এই দুইটা সমানুকে আমরা বলছি টটো মার সমানু এবং এই সমানুতাটাকে বলছি আমরা টটো মারিজম তো আশা করি সবাই টটো মারিজমটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা পড়বো হচ্ছে মেটা মারিজম তো মেটা মারিজম ঘটে হচ্ছে দুইটা একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ দুইটা যে সদস্য যারা মেটা মার সমানুতা প্রদর্শন করবে তারা একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর সদস্য হবে এবং একটা কার্যকরী মূলকের দুই পাশে কার্বন সংখ্যার পার্থক্যের কারণে মূলত মেটামারিজম সমানুতাটা উদ্ভব হয় তো আর কোন ধরনের যৌগের মধ্যে মূলত আমরা মেটামারিজম দেখব সহজ কথা যেহেতু একই একটা কার্যকরী মূলকের দুই পাশে কার্বন সংখ্যার পার্থক্যের কারণে মেটামারিজম তৈরি হচ্ছে তাই অবশ্যই দ্বিযোজী কার্যকরী মূলক দেখা যায় যে সকল সমগোত্রীয় শ্রেণীতে শুধুমাত্র ওই যৌগুলোই কিন্তু মেটামারিজম সমানতা প্রদর্শন করবে তো সবচেয়ে কমন দুইটা যৌগ যারা মেটামারিজম দেখায় এরা হচ্ছে ইথার এবং কিটন তো আমরা জানি ইথার মূলক হচ্ছে অক্সিজেনের দুই পাশে দুইটা হাত ফাঁকা থাকে একটা দ্বিযোজী মূলক এবং কিটন মূলকটা হচ্ছে একটা দ্বিযোজী মূলক এই দ্বিযোজী মূলকের দুই পাশে কার্বন সংখ্যার পার্থক্যের কারণে মূলত এই মেটামারিজম সমানতাটা তৈরি হয় 
এছাড়া আরেক ধরনের যৌগ আছে সেকেন্ডারি অ্যামিন সেকেন্ডারি অ্যামিন এই যৌগের মধ্যেও আমরা মেটামারিজম সমানতা দেখতে পারি তো ইথার যৌগে একটা एग्जांपल আমরা দেখতে পারি যেমন CH3 CH2 এই ইথার যৌগটা নামকরণ করলে আমরা পাবো কি এতটুকু মূলকের জন্য এটার নাম হচ্ছে ইথক্সি এবং বাকি মূলকগুলো মানে বাকি যে কার্বন সংখ্যা থাকবে সেটার নামকরণ হবে অ্যালকেনের নাম অনুযায়ী দুইটা কার্বনের জন্য নাম হবে ইথেন ইথক্সি ইথেন তো মূলত ইথার যৌগে নামকরণের নিয়ম হচ্ছে অক্সিজেনের সাথে দুই পাশে দুইটা যেহেতু অ্যালকাইন মূলক যুক্ত থাকে তো যে অ্যালকাইন মূলকের কার্বন সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম সেই অ্যালকাইন মূলক এবং অক্সিজেন মিলে একটা অক্সি মূলক তৈরি করবে সেই অক্সি মূলকের সাথে বাকি কার্বন বিশিষ্ট যে লম্বা চেইনটা থাকবে তার অ্যালকেন নামটা যুক্ত করা হবে তো এখানে যেহেতু দুই পাশে কার্বন সংখ্যা দুই করে আছে তাই যে কোনো এক পাশেকে একটা ইথক্সি মূলক হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা নামকরণ করতে পারি এরপরে আরেকটা যদি আমরা সেম কার্যকরী সেম ধরনের আণবিক সংকেতে আরেকটা যৌগ দেখি সেটা এরকম হতে পারে তো এই যৌগে অক্সিজেনের এক পাশে কার্বন আছে একটা আর এক পাশে কার্বন আছে তিনটা আর এখানে অক্সিজেনের এক পাশে ছিল দুইটা কার্বন আর এক পাশে ছিল দুইটা কার্বন তো এখানে এই দুইটা যৌগের কিন্তু আণবিক সংকেত একই হবে কিন্তু গাঠনিক সংকেতে অক্সিজেনের বা কার্যকরী মূলকের দুই পাশে কার্বন সংখ্যার পার্থক্য থাকে তো এই পার্থক্যের কারণে মূলত এরা দুজন সমানু হিসেবে বিরাজ করে এবং এই সমানুতাটাকে বলি আমরা মেটামারিজম এবং এই দুইটা সমানুকে বলা হবে মেটামার সমানু তো এই যৌগের নামকরণে আমরা দেখব যে অক্সিজেনে এ পাশে আছে তিনটা কার্বন এ পাশে আছে একটা কার্বন তো যে পাশে কার্বন সংখ্যা কম সেই পাশের মূলকটাকে নিয়ে আমরা বানাবো একটা অক্সিমূলক তাহলে এই অক্সিমূলকের নাম হবে মিথক্সি যেহেতু কার্বন সংখ্যা এক মিথক্সি এবং এরপরে বাকি কার্বন বিশিষ্ট লম্বা শিকলটাকে আমরা অ্যালকেন যৌগ হিসেবে নামকরণ করি তাহলে অক্সিজেনের এই পাশে কার্বন আছে একটা এক কার্বন বিশিষ্ট এই অক্সিমূলকটাকে আমরা নাম দিব মিথক্সিমূলক এবং অক্সিজেনের এই পাশে কার্বন আছে তিনটা তো তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন সদস্যের নাম হচ্ছে প্রোপেন তাহলে এই যৌগের নাম হবে মিথক্সি প্রোপেন তো ইথক্সি ইথেন এবং মিথক্সি প্রোপেন এই দুজন কিন্তু পরস্পর একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট যৌগ কিন্তু এখানে মূলত কার্যকরী মৌলকের দুই পাশে কার্বন সংখ্যার পার্থক্যের কারণে দুইটা ভিন্ন জৈব যৌগের উদ্ভব হয়েছে তাহলে অক্সিজেনের সাথে এই একটা কার্বন যুক্ত এই যেহেতু এখানে কার্বন সংখ্যা একটা আর এই পাশে কার্বন সংখ্যা তিনটা তাই আমরা যে পাশে কার্বন সংখ্যা কম আছে সেই পাশের মূলকটা ধরে নামকরণ করব তো এখানে এই এক কার্বন বিশিষ্ট অক্সিজেন সহ মূলকটার নাম দিচ্ছি আমরা মিথক্সি এবং তারপরে অক্সিজেনের বাকি পাশে ও আরেক পাশে যে কার্বন আছে তিনটা কার্বন এই তিনটা কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন যৌগের নাম হচ্ছে প্রোপেন তাই এই যৌগের নাম হবে মিথক্সি প্রোপেন তাহলে ইথক্সি ইথেন এবং মিথক্সি প্রোপেন পরস্পর কিন্তু মেটামার সমানু কারণ এদের ক্ষেত্রে আণবিক সংকেত এক হওয়া সত্ত্বেও এদের কার্যকরী মূলকের উভয় পাশে শুধুমাত্র কার্বনের সংখ্যার পার্থক্যের কারণে যে সমানতা উদ্ভব হয়েছে এ কারণে এদেরকে আমরা বলছি মেটামার সমানু এবং এই সমানতাটাকে আমরা বলছি মেটামারিজম তো আশা করি সবাই আজকে টোটোমারিজম এবং মেটামারিজম এই দুই ধরনের সমানতা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য